ఇర్రిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ ను ఐబిఎస్ అని అంటారు ఇది సర్వసాధారణంగా వచ్చే వ్యాధి ఈ సమస్య ఎక్కువగా మహిళల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీనికి కొన్ని ప్రత్యేక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ క్రోన్ వ్యాధి లేదా బ్లాడర్ క్యాన్సర్ వంటివి ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ కిందకే వస్తాయి ఈ ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎక్కువగా మహిళల్లో కనిపిస్తుంటాయి దీనికి కొన్ని ప్రత్యేక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ క్రోన్ వ్యాధి లేదా బ్లాడర్ క్యాన్సర్ వంటివి ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ కిందకు వస్తాయి కానీ ఎక్కువ శాతం ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ రావడానికి బ్లాడర్ నొప్పి ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది బ్లాడర్ వాచి ఉన్నప్పుడు లేదా నొప్పిని కలిగించినప్పుడు భరించడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది నలభై నుంచి అరవై సంవత్సరాల మధ్య వయసు మహిళలను ఈ సమస్య పట్టి పీడిస్తుంది నొప్పితో కూడుకున్న బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ ను నిర్ధారణ చేయడం కష్టమని ఇటీవల నిరూపణ అయింది చాలా మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పటికీ నిర్ధారణ చేయలేకపోతున్నారు పురుషుల్లో పిల్లల్లో ఈ సమస్య తక్కువగానే ఉంది ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ అంటే దీన్ని ఓవర్ యాక్టివ్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటారు బేసికలీ ఒక ప్రాబ్లం అని కాదు ఒక నాలుగైదు సిమ్టమ్స్ ని కలిపేసి దీన్ని ఒక సిండ్రోమ్ లాగా చేస్తారు నాలుగైదు సిమ్టమ్స్ అంటే అవేంటి అర్జెన్సీ అర్జెన్సీ అంటే చాలా వెంటనే యూరిన్ పాస్ చేయడానికి పోవాలా అనేసి ఇంకోటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మళ్లీ మళ్లీ పోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది ఇంకోటి నాక్చూరియా నాక్చూరియా అంటే రాత్రులు మళ్లీ మళ్లీ లేసి పోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది అప్పుడప్పుడు సివియర్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే అర్జ్ ఇన్కాంటినెన్స్ అని కూడా వస్తుంది అర్జ్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే మనం బాత్రూమ్ కి పోయే లోపలనే యూరిన్ లీక్ అయిపోవడం సో బేసికలీ అర్జెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ నాక్చూరియా అండ్ అర్జ్ ఇన్కాంటినెన్స్ ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉండి కలిసిన వాటిని మనము ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ అని కానీ లేకపోతే ఓవర్ యాక్టివ్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ అని కానీ అంటాం నార్మల్ గా ఇది ఫీమేల్స్ లో చాలా వస్తుంది మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి బ్లాడర్ మసిల్ ని డెట్రూసర్ అంటారు అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది కాంట్రాక్ట్ అవ్వడము అంటే అది ఒత్తుకొని అక్కడ ప్రెషర్ పెంచుతేనే మనం యూరిన్ పోయే పైప్ లో నుంచి యూరిన్ బయటికి రిలీజ్ అవ్వాలా కానీ ఇది ఇన్వాలంటరీగా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఇన్వాలంటరీ అంటే మనకు తెలియకుండా మనకు తెలియకుండా మన కంట్రోల్ లో లేకుండా అది కాంట్రాక్ట్ అవుతా ఉంటే బ్లాడర్ మసిల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతా ఉంటే అప్పుడు యూరిన్ లీక్ అవడం గానీ ఈ యూరినరీ సిమ్టమ్స్ రావడం గానీ జరుగుతారు ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు బ్లాడర్ ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలు దాదాపు సమానంగానే ఉన్నాయి ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా యూరిన్ టెస్ట్ లో కనిపించదు యాంటీబయాటిక్ చికిత్స చేసినప్పటికీ ఫలితం కనిపించదు మహిళలకు ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ వచ్చినట్లయితే గుర్తించడానికి కొన్ని లక్షణాలున్నాయి ఎప్పుడైతే బ్లాడర్ నిండిపోతుందో అప్పుడు నొప్పి ప్రారంభమవుతుంది మూత్రం విసర్జించినప్పుడు కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది పదిహేను నుంచి నలభై నిమిషాల వ్యవధిలో టాయిలెట్ కు వెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి నిద్రలేమి కూడా ఈ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది తరచుగా మూత్ర విసర్జన జరుగుతుంది మూత్రం అర్జెంటుగా రావడంతో రాత్రంతా మేల్కోవలసి వస్తుంది బ్లాడర్ బిగుసుకుపోతుంది రక్తస్రావం కూడా జరుగుతుంది బ్లాడర్ మీద అల్సర్లు ఏర్పడతాయి నార్మల్ గా ఈ ఓవర్ యాక్టివ్ బ్లాడర్ సిండ్రోము ఒక టెస్ట్ చేసేసి ఇదిగో ఓవర్ యాక్టివ్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ ఉంది అని చెప్పలేము సో యూరిన్ టెస్ట్ చేసేసి లేకపోతే స్కాన్స్ ఏమైనా చేసేసి ఇన్ఫెక్షన్ లేవు రాళ్ళు లేవు అని తెలుసుకున్న తర్వాత మనము ఈ బ్లాడర్ ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ ఉంది అని తెలుసుకోవచ్చు ఈ ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ కి ట్రీట్మెంట్ మందుల కన్నా ముందు మనము మన లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవాలండి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఓవర్ వెయిట్ ఉండకూడదు రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండాలా ఫ్లూయిడ్ రిస్ట్రిక్షన్ లో పెట్టుకో అంటే ఫ్లూయిడ్ ఒకటే ఒకటేసారి మనం ఆల్కహాల్ కానీ కాఫీలు కానీ తెగ తాగేసకుండా అది లిమిట్ లో లిక్విడ్ ఇన్టేక్ తీసుకొని ఇటువంటివన్నీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటా ఉండాలి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ కాకుండా ఇంకా బిహేవియరల్ థెరపీ అని ఉంటుంది బిహేవియరల్ థెరపీ అంటే ఇప్పుడు మనము మనకు ట్రైన్ చేస్తారనమాట ఒక మీకు యూరిన్ వచ్చే సెన్సేషన్ వస్తా ఉంది అంటే దాన్ని కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసుకొని దాన్ని ఎలా పోస్ట్పోన్ చేసుకోవాలా సో అలా బ్లాడర్ ట్రైనింగ్ బిహేవియరల్ థెరపీ ఇటువంటివన్నీ చేస్తారు అంతేకాకుండా ఎక్సర్సైజ్ అంటారు కీగిల్స్ ఎక్సర్సైజెస్ కీగిల్స్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఈ ప్రాబ్లమ్ విమెన్ లో వస్తుంది అని చెప్పినాం ఆ విమెన్ లో అప్పుడప్పుడు నార్మల్ వెజనల్ డెలివరీ అవుతుంది కాబట్టి కింద మసిల్స్ లూజ్ అయిపోవడము వాటి వల్ల ఈ బ్లాడర్ ఇరిటబుల్ సిండ్రోమ్స్ ఉండడం సిమ్టమ్స్ ఉండడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి అందుకని కీగల్స్
సో అప్పుడు ఆ కాంట్రాక్షన్స్ ఉండవు ఆ ఇరిటేషన్స్ ఉండవు ఆ సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోతాయి ఒకవేళ మెడికేషన్స్ కాకపోతే యూరినరీ బ్లాడర్ లోపలికి వెళ్ళేసి బ్లాడర్ లో కొద్దిగా ఇంజెక్షన్స్ వేయచ్చు బోటాక్స్ అని వినింటారు బోటాక్స్ అంటే బాటిలినం టాక్సిన్ అనేసి అవి బ్లాడర్ మసిల్ లో ఇంజెక్ట్ చేసినాము అంటే అప్పుడు బ్లాడర్ ఇన్వాలంటరీ కాంట్రాక్షన్స్ లేకుండా యూరినరీ సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోవచ్చు బ్లాడర్ నొప్పి వల్ల మహిళలు ఏకాగ్రతతో విధులు నిర్వర్తించలేకపోతారు భావోద్వేగాలకు లోనవుతుంటారు ఒకే ఒక టెస్టు వల్ల ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ ను నిర్ధారించడం సులభతరం అవుతుంది యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ పురుషుల్లో మహిళల్లో దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది మూత్రం వచ్చినప్పుడు బాగా నొప్పి పెడుతుంది బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఈ సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంటుంది ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ కి శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండానే మందుల ద్వారా నయం చేసుకోవచ్చు వ్యాధి లక్షణాలను సంబంధిత డాక్టర్ కు వివరంగా తెలియజేయాలి జీవన విధానంలో మార్పులతో పాటు భోజనం మెడికేషన్ సర్జరీ తదితర రూపాల్లో ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ సిండ్రోమ్ నివారణకు మార్గాలున్నాయి